天的戴墨镜，因为自己明星啊。哎，墨镜是白天戴的。这是要作死吧？范组长怎么这个点儿才到啊？我们广告部很忙的，向来都是卡着最后一分钟进会场，习惯了。我呀，我离组长又近了一步了。范组长刚来咱们企划三部，还没适应咱们的节奏，慢慢适应。啊，提案，谁先来？谁先来？我呀。那我就开始了。我的提案源自于生活。你们小心摄像机机啊！我跳，我再跳，哎嘿，走位打着，漂亮！我捡到八倍镜了，安上，来对狙。我有八倍镜，谁怕谁呀、啊？狙一枪，再狙一枪。为什么？为什么八倍镜放大八倍还打不着？为什么？抄袭我之前的提案，于部长一定会大发雷霆。为什么？因为手机屏幕太小，放大八倍压根看不清。所以你的建议是？我的建议是研发一款大屏手机。多大？比高发派的。再大一点。你要问我高发派的怎么办？我的建议是，研发一款迷你。啊不，我的建议是，高发派的直接停产吧。发怒，发怒，调回广告部，快，发怒，发怒，调回广告部。公告称，范组长，了不得！老于，我跟你说，你最近可真是胖了，你这个手机放在脸旁边，跟块手表似的，你知道吗？那么夸张吗？啊，从今天起就吃素吧，啊，好好减减肥。举着爱那小朋友，别呵呵乐了。说你呢，你看你瘦的，你举着个派，那个脸都挡的没了。快吃东西，快吃，吃饭别说话。嗯、呃，部长。连李天然都听出来了这个提案的好，屏幕大了，能够很好的满足游戏使用者的需求，而且屏幕大，打电话声响也小，会让女性消费者非常青睐啊。那部长，请问我们还有两条生产线干什么的？范组长说了呀，两条合一条，而且这样能够很好的解决我们派的屏幕的库存。啊。嗯范组长的这个提案，我通过了。啊，范组长刚刚来我们部门，所以思路开阔，不拘一格。李天然，你要学习。好